ഓക്കെ അമ്മ നമ്മളിങ്ങനെ ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാനായിട്ട് പോകണം എ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ എ ബി അയ്യോ ഞാൻ സി ഡി എന്നായിരുന്നു ഞാൻ എഴുതിയ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ പേര് കേട്ടോ മണ്ടത്തരം കാണിച്ചു ഇത് എ ആണ് മണ്ടാത്തരൻ്റെ ബീസ് എ ബി ഓക്കെ ഓക്കെയോ ഹിസ്ട്രൈ ലൈൻ എ ബി സെവൻറ്റി മില്ലി മീറ്റർ ലോങ് അപ്പോൾ അപ്പോഴാദ്യമേ നമുക്ക് എഴുതി വയ്ക്കാം എ ബി എന്ന് പറയുന്ന ലൈനിൻ്റെ ലെന്ത് എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻറ്റി മില്ലി മീറ്റർ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാണ് അവിടുത്തെ ട്രൂ ലെന്ത് ഹാസ് വൺ ആൻഡ് എ ഈസ് ഫിഫ്റ്റീൻ മില്ലി മീറ്റർ ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ഇ പി അപ്പോൾ എയുടെ പ്രൊജക്ഷൻ്റെ വേണ്ട റഫറൻസ് പ്ലെയിനുമായിട്ടുള്ള ഡിസ്റ്റൻസുകളാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എ എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഫ്റ്റീൻ മില്ലി മീറ്റർ ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് വി പി ആൻഡ് ട്വൻറ്റി മില്ലി മീറ്റർ എബോ എച്ച് പി അപ്പം എ എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റ് ഈസ് ഫിഫ്റ്റീൻ മില്ലി മീറ്റർ എന്നാണ് ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് വി പി ട്വൻറ്റി മില്ലി മീറ്റർ എബോ എച്ച് പി ട്വൻറ്റി മില്ലി മീറ്റർ എന്താണ് എബോ എച്ച് പി ഇനി അടുത്തത് ദ അതർ എൻഡ് ബി ഈസ് വയൽ ദ അതർ എൻഡ് ബി ഈസ് സിക്സ്റ്റി മില്ലി മീറ്റർ എന്നാണ് ബിയുടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സിക്സ്റ്റി മില്ലി മീറ്റർ ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് വി പി ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി മില്ലി മീറ്റർ എബോ എച്ച് പി അപ്പോൾ ബി എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ എൻഡ് ബി എന്ന് പറയുന്ന എൻഡ് സിക്സ്റ്റി മില്ലി മീറ്റർ എന്തെന്നാണ് ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് വി പി ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി മില്ലി മീറ്റർ എന്താണ് എബോ എച്ച് പി ഡ്രോ ദ പ്രൊജക്ഷൻസ് ഓഫ് ദ ലൈൻ എ ബി എ ബി എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ പ്രൊജക്ഷൻസ് വരയ്ക്കണം ദാറ്റ് മീൻസ് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ വരയ്ക്കണം എ ഡാഷ് ബി ഡാഷ് എ ബിയും വരയ്ക്കണം പ്ലാൻ ഒരുവേഷനും ഫൈൻഡ് ദ ഇംഗ്ലേഷൻ ഓഫ് ദ ലൈൻ വിത്ത് ബോത്ത് ദ റഫറൻസ് ലൈൻ നമുക്ക് നാം കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടിയത് ഇംഗ്ലേഷൻസ് ഓഫ് ദ ലൈൻ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ അതിന് അവസാനം ആൻസർ ആയിട്ട് തീറ്റ ഈക്വൽ ടു ഇംഗ്ലീഷ് ഓഫ് ദ ലൈൻ വിത്ത് എച്ച് പി ഫൈവ് ഈക്വൽ ടു ഇംഗ്ലീഷ് ഓഫ് ദ ലൈൻ വിത്ത് വി പി ഇങ്ങനെ രണ്ട് ആൻസേഴ്സ് എന്തായാലും നിങ്ങളുടെ ആൻസർ നോക്കുന്ന ആൾ എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യും ഈ രണ്ട് ആൻസേഴ്സ് ആണ് അവർക്ക് വേണ്ടത് അപ്പം അതാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ അവസാനം പടമെല്ലാം വരച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ആൻസർ എഴുതി വെക്കാതെ പോകരുത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ലൈനിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് കാണുമ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷ് ഓഫ് ദ ലൈൻ വിത്ത് വി ബോത്ത് ദ റഫറൻസ് പ്ലെയിൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോഴേ നമുക്കറിയാം എന്താണ് ഇത് ലൈൻ ഈസ് ഇംഗ്ലൈൻ ടു ബോത്ത് എച്ച് പി ആൻഡ് വി പി എന്ന് പറയാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ലൈൻ നമുക്ക് എന്താണെന്ന് പറയാൻ പറ്റും ഇംഗ്ലൈൻ ടു എച്ച് പി ആണെന്നും നമുക്കറിയാം ദ ലൈൻ ഈസ് ഇംഗ്ലൈൻ ടു എന്താണെന്നും പറയാം വി പി ആണെന്നും എനിക്കറിയാം അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്ക് എയുടെ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫിഫ്റ്റീനും ട്വൻറ്റിയും ബിയുടെ സിക്സ്റ്റി ഫിഫ്റ്റിയും അപ്പോൾ രണ്ടും ഈക്വൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ഉള്ള ഫിഫ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റീൻ അല്ലെങ്കിൽ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ഉള്ള ഒന്നുമില്ല അപ്പോൾ ദർ ഫോർ എന്താണ് രണ്ട് എൻഡുകളും ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിസ്റ്റൻസസ് അവേ ഫ്രം ബോത്ത് ദ റഫറൻസ് പ്ലെയിൻസ് ആണ് ദർ ഫോർ ദ ലൈൻ ഈസ് ഇംഗ്ലൈൻ ടു എന്താണ് ബോത്ത് ദ റഫറൻസ് പ്ലെയിൻസ് സോ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമ്മൾ ഈ കൺക്ലൂഷൻസ് അതായത് ഒരു ലൈൻ ഇംഗ്ലൈൻ ടു എച്ച് പി ആണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാവുന്നുള്ള സാധനം അതിൻ്റെ എലിവേഷൻ എ ഡാഷ് ബി ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇംഗ്ലൈൻ ടു എന്തായിരിക്കും എക്സ് വൈ ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷൻ ഓഫ് എ ഡാഷ് ബി ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മുടെ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ആൽഫ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് അറിയാവുന്നുള്ള സാധനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇംഗ്ലൈൻ ടു വി പി ആണെങ്കിൽ എ ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഇംഗ്ലൈൻ ടു എന്തായിരിക്കും എക്സ് വൈ ലൈൻ ആയിരിക്കും ഇംഗ്ലീഷൻ ഓഫ് എ ബി വിത്ത് എക്സ് വൈ ലൈൻ ആണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറഞ്ഞു പറയുന്നത് ബീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ട്രൂ ലെന്തിൻ്റെ കേസ് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എലിവേഷനിൽ അതായത് ട്രൂ ലെന്ത് നമുക്ക് രണ്ട് രീതിയിൽ കിട്ടും ഒന്നെന്ന് പറയുന്ന ട്രൂ ലെന്ത് കിട്ടുന്നത് എലിവേഷനിൽ ട്രൂ ലെന്ത് കിട്ടും ദാറ്റ് ഈസ് എ ഡാഷ് ബി വൺ ഡാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞ് കിട്ടും അതായിരിക്കും നമ്മുടെ ട്രൂ ലെന്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് അതിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷൻ ഇംഗ്ലീഷൻ ഓഫ് എ ഡാഷ് ബി വൺ ഡാഷ് ആണ് നമ്മൾ തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ട്രൂ ലെന്ത് പ്ലാനിൽ കിട്ടുന്നത് എ ബി വൺ ആയിട്ടാണ് ട്രൂ ലെന്ത് കിട്ടുന്നത് ആൻഡ് അതിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇംഗ്ലീഷൻ ഓഫ് എ ബി വൺ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഫൈവ് എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് പറയും ഇനി നമുക്ക് ഈ തന്നിരിക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന നോക്കാം ഇവിടെ ട്രൂ ലെന്ത് മാത്രമേ നമുക്കുള്ളൂ സെവൻറ്റി മില്ലി മില്ലി മീറ്റർ അല്ലേ ബാക്കി എയും ബിയുടെ പൊസിഷൻസ് വേറെ ഒന്നും നമുക്ക് തന്നിട്ടില
അഥവാ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ താഴേക്ക് വന്നു അതായത് ഇവിടെ താഴേക്ക് ഇട്ടു എന്നിട്ട് അവിടെ എന്ത് മാർക്ക് ചെയ്തു ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ഇ പി അപ്പോൾ എ എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ പ്ലാൻ അതായത് സ്മാൾ ലെറ്റർ എ എന്ന് പറയുന്നത് മാർക്ക് ചെയ്തു ട്വൻറ്റി മില്ലിമീറ്റർ എബോ എച്ച് പി അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ട്വൻറ്റി മില്ലിമീറ്റർ എനിക്ക് നല്ലപോലെ കാണാനൊന്നും പറയാം കേട്ടോ ഈ ഞാനത് കണ്ടു വരയ്ക്കുവാണെങ്കിൽ തല വന്ന് മാറിയും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ നോക്കി വരയ്ക്കുക ചെറിയ വേരിയേഷൻസൊക്കെ ആൻസറിൽ വരും ട്വൻറ്റി മില്ലിമീറ്റർ മുറിയോട്ട് പറയിട്ട് എന്താണ് എബോ എച്ച് പി ആകുമ്പോൾ എ ഡാഷ് മാർക്ക് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയായിരുന്നു ഞാനിപ്പം പ്രോപ്പർ ഡയമെൻഷനിങ് അല്ല ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും പ്രോപ്പർ ഡയമെൻഷനിങ് ഒക്കെ അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല ഇതിപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഫിഫ്റ്റീൻ ട്വൻറ്റി അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ചുമ്മാ അവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടേക്കുവാണ് അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഒരു അവസാനം ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫിഗറിലോ എല്ലാം അങ്ങനെ ചെയ്യാം പ്രോപ്പർ ഡയമെൻഷൻ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് എയിം ഹേഡാഷ് ഒക്കെ ആയി ഇൻ നെക്സ്റ്റ് ബി ബിയുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് രണ്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് അപ്പോൾ ബി നമുക്ക് ഈ ഒരു ഏ ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് പ്രൊവിഷൻസ് വരയ്ക്കുവാണ് രണ്ട് ലൈൻസ് വരയ്ക്കുവാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് രണ്ട് ലൈൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ് ഇത് എ ഡാഷ് ഇത് എ ആണെന്ന് വയ്ക്കുക ദിസ് ഈസ് എക്സ് വൈ ലൈൻ ദിസ് ഈസ് അവർ എക്സ് വൈ ലൈൻ അപ്പോൾ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ബി ഡാഷ് പിന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ തന്ന ചെയ്തതാണേ ഇപ്പോൾ നേരത്തെ വീഡിയോസ് എ ബി ആണെന്നൊക്കെ അപ്പോൾ ഈ എ ഡാഷ് എ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രൊജക്റ്ററാണ് ബി ഡാഷ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് വേറൊരു പ്രൊജക്റ്ററാണ് അപ്പോൾ എ ഡാഷ് എ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോജക്റ്റിനും ബി ഡാഷ് ബി എന്ന് പറയുന്ന പ്രോജക്റ്റിനും ഇടയ്ക്കുള്ള ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്താണെന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ എൻഡ് പ്രൊജക്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് രണ്ട് എൻഡ്സിലുള്ള പോയിൻസിൻ്റെ പ്രൊജക്റ്റേഴ്സിൻ്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ഇല്ലാത്തടത്തോളം വി കെ നോട്ട് ഡ്രോ ബി ഡാഷ് ബി അറ്റ് എ പെർട്ടിക്കുലർ സ്പെസിഫിക് ലൊക്കേഷൻ ഒരു സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ലൊക്കേഷനിൽ നമുക്ക് വരയ്ക്കാനായിട്ട് പറ്റത്തില്ല ബട്ട് നമ്മുടെ ലൈൻ റൊട്ടേറ്റിംഗ് മെത്തേഡ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് നമുക്ക് പ്രധാനമായിട്ട് വേണ്ട ഒരു സാധനം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു സാധനം അതായത് നമ്മുടെ ലോക്കസ് ലൈനാണ് ഈ ലോക്കസ് ലൈൻ ബിയുടെയും കാര്യം നമ്മൾ എ ഫിക്സ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ എ ഡാഷും എയും ഇനി അനക്കാൻ പറ്റത്തില്ല വി വിൽ മൂവ് ബി ഡാഷ് ബി ഡാഷ് ബി നമുക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മൂവ് ചെയ്യിക്കാം ത്രൂ ദിസ് ലൈൻ അപ്പോൾ ഈ ലോക്കസ് ലൈൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ബിയുടെ ഡയമെൻഷനെ റെസ്പെക്റ്റീവ് ആയിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ എബോ എച്ച് പി എന്ന് പറഞ്ഞ ഇത്ര ഡിസ്റ്റൻസ് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വി കനോട്ട് സ്പെസിഫിക്കലി ഫൈൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ ലൊക്കേറ്റ് ദ പോയിൻറ്റ് ബി ഡാഷ് എബോ എച്ച് പി എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റ് പറഞ്ഞു വയ്ക്കുകയും സ്പെസിഫിക്കലി ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തതിന് കാര്യം ഇതിന് ഇടയ്ക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ എൻഡ് പ്രൊജക്റ്റേഴ്സ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ ഈ എൻഡ് പ്രൊജക്റ്റേഴ്സിന് ഇടയ്ക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് മാറി ഇവിടെ നിന്ന് മുകളിലോട്ട് ബി ഡാഷും ഇവിടെ താഴേക്ക് ബിയും മാർക്ക് ചെയ്യാം അതായത് ആസ് പെർ ദ ഗിവൺ ഡയമെൻഷൻ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് മില്ലിമീറ്റർ എബോ എച്ച് പി ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ഇ പിയും ഫിഫ്റ്റി മില്ലിമീറ്റർ എബോ എച്ച് പി നമുക്ക് ബി ഡാഷും ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ഇ പി സിക്സ്റ്റി മില്ലിമീറ്റർ താഴോട്ട് ബിയും മാർക്ക് ചെയ്യാം ആ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ഒരു ലൊക്കേഷൻ മാർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തതിന് കാര്യം വി കനോട്ട് ഹാവ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ എൻഡ് പ്രൊജക്റ്റേഴ്സ് ബട്ട് ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് സ്പെസിഫിക്കലി ഇല്ലെങ്കിലും വി ക്യാൻ ഡ്രോ ദിസ് ലൈൻ കാര്യം എവിടെ വെച്ച് സിക്സ്റ്റി നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ബി ഡാഷിൻ്റെ ഹൈറ്റ് എത്രയാണോ അത് എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഈ ലൈനിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഹൈ ഹൈറ്റ് സെയിം ആണ് അപ്പോൾ താഴോട്ട് ഇൻഫ്രണ്ട് ഓഫ് ഇ പി വെച്ചിട്ട് ബി നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അറ്റ് ദിസ് പോയിൻറ്റ് നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ബി എന്ന് പറയുന്നത് ബട്ട് ഫോർ ദിസ് ലൈൻ ഈ ലോക്കസ് ലൈനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആസ് ഫാർ ആസ് ദ ലോക്കസ് ലൈൻ ഹാസ് ബിൻ കൺസിഡേഡ് ഇവിടെ സംഭവിക്കേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എവിടെ വെച്ച് സിക്സ്റ്റി എടുത്തോ അല്ലെങ്കിൽ ഇത്ര ഡിസ്റ്റൻസ് എടുത്തോ നമുക്ക് ഈ ലൈൻ മാർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ അതാണ് ഈ ഒരു ബി എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് അപ്പോൾ സിക്സ്റ്റി മില്ലിമീറ്റർ ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ഇ പി ആണ് ബി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാ
പിന്നെ ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ഇ പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിക്സ്റ്റി മില്ലിമീറ്റർ ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ഇ പി എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ്റ്റി മില്ലിമീറ്റർ എക്സ് വലിയ താഴേക്ക് എടുത്തു എനിക്ക് ആക്ച്വലി കിടക്കുന്നതെന്നറിയാം ഈ പോയിന്റിലല്ല നമുക്ക് ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ഇ പി നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ബി അല്ലേ ഇപ്പോൾ കറക്റ്റ് ഈ പോയിന്റിലല്ല ബി കിടക്കുന്നത് ബട്ട് വി ക്യാൻ ഡ്രോ ദ ലോക്കസ് ലൈൻ ദർ ഫോർ എക്സ് വലിയ പാലായിട്ട് ആ ഒരു ലൈനിൽ കൂടി ഞാൻ എന്ത് വരച്ചു ലോക്കസ് ലൈൻ എന്ത് ചെയ്തു വരച്ചിട്ടു ലോക്കസ് ലൈൻ വരച്ചിട്ടിട്ട് ആ ലോക്കസ് ലൈൻ പേര് കൊടുത്തു ദാറ്റ് ഈസ് ബി ഉണ്ട് ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ഇ പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്ലാൻ അല്ലേ കിടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ബി ആണ് കിടക്കുന്നത് ബി ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ എന്തുകൊണ്ടാവും ബി വൺ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഉണ്ടാവും ബി കോമ ബി വൺ ദിസ് ദിസ് ആർ ടു ലോക്കസ് ലൈൻസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ വരച്ചു വരച്ചിട്ട് കിട്ടുക ഈ സാധനം നമ്മൾ വരച്ചു ഈ സാധനം നമ്മൾ വരച്ചു ഇത് നമ്മൾ വരച്ചു ഇത് നമ്മൾ വരച്ചു ഇനി വരയ്ക്കുക എന്ത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇതിനകത്ത് വരയ്ക്കാൻ ആകെ ഉള്ളതാണ് ഈ സാധനം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത് എ ഡാഷ് ബി വൺ ഡാഷ് സെവൻറ്റി എ സോറി എ ബി വൺ എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻറ്റി ഈ രണ്ട് ഡിസ്റ്റൻസുകൾ ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോയിന്റ്സ് ഇവിടെ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം ഇവിടെ ഉണ്ടോ നമുക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് എ ഡാഷും ബി വൺ ഡാഷുമാണ് ഇവിടെ എ ഡാഷ് ഉണ്ടോ എ ഡാഷ് ഉണ്ട് എ ഡാഷ് എവിടെ ഉണ്ട് ദാ അടക്കണ എ ഡാഷ് ബി വൺ ഡാഷ് ഉണ്ടോ ബി വൺ ഡാഷിന് എ ഡാഷിന് ഇടയ്ക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് തരാണ് സെവൻറ്റി ബി വൺ ഡാഷ് എവിടെ കിടക്കും ദാ ഈ ലൈൻ നോക്കി നമ്മൾ എഴുതി വെച്ചിട്ട് കണ്ട ബി വൺ ഡാഷ് ഈ ലൈനിൽ എവിടെയോ കിടക്കും അപ്പോൾ എ ഡാഷിനും ബി വൺ ഡാഷിനും ഇടയിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് സെവൻറ്റി ആണ് അഥവാ അതിൻ്റെ ട്രൂൽ എന്തിട്ട് ആണ് എ ഡാഷ് ബി വൺ ഡാഷ് എന്ന് അറിയാമെന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഞാനൊന്നും വീണ്ടും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നില്ല എ ഡാഷ് ബി വൺ ഡാഷ് എങ്ങനെയാണ് വന്നത് എന്താണ് വന്നത് എന്നൊക്കെയുള്ള തൊട്ട് മുമ്പത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ കണ്ടതാ അപ്പോൾ എ ഡാഷ് ബി വൺ ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്രൂൽ എന്താണ് എന്നറിയാവുന്നത് കൊണ്ടും ആ ട്രൂൽ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് സെവൻറ്റി ആണെന്ന് അറിയാവുന്നത് കൊണ്ടും നമ്മളിവിടെ നോക്കിയപ്പോൾ എ ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻ്റ് ഇവിടെ ഉള്ളത് കൊണ്ടും ബി വൺ ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്ന എൻ്റെ ലോക്കസ് ലൈൻ ഇവിടെ കിടക്കുന്ന ഉള്ളത് കൊണ്ടും നമ്മൾ കോമ്പസ് എടുക്കുന്നു കോമ്പസ് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സെവൻറ്റി മില്ലിമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് കോമ്പസിൽ എടുക്കുന്നു കൊതുകൊക്കെ ഒന്ന് ഉറക്കം ഇല്ലേടി എടുത്തു എന്നിട്ട് ഞാൻ എ ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനത്തെ കൊത്തുന്നു ബി വൺ ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്ന ലോക്കസ് ലൈനിൽ കട്ട് ചെയ്യുന്നു അതാവണം ബി വൺ ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ലോക്കസ് ലൈനിൽ കട്ട് ചെയ്യുന്നു ദിസ് ഈസ് ദ പോയിൻറ്റ് ബി വൺ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എയും എ വണ്ണും ബി വൺ അല്ല ബി വൺ ഡാഷ് അല്ലേ ബി വൺ ഡാഷ് എ ഡാഷ് ബി വൺ ഡാഷ് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വേറെ ഈ ഓരോന്ന് ചലഞ്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് വരുന്നത് കോൺസെൻട്രേഷൻ പോകണം കോൺസെൻട്രേഷൻ പോകണം എ ഡാഷ് ബി വൺ ഡാഷ് ഒരുമാതിരി ഒന്ന് ഒപ്പിച്ച് വരുമ്പോഴാണ് കൊതു വറക്കുന്നത് എ ഡാഷ് ബി വൺ ഡാഷ് ആയേ നേരെ താഴെ എടുത്തിട്ട് ബി വി ഡാഷ് അടിച്ചു കളയരുത് ബി അടിച്ചു കളയരുത് ബി വൺ അടിച്ചു കളയരുത് കാര്യം ബി വണ്ണും ബി വൺ ഡാഷും ഒരേ വെട്ടിക്കൽ ലൈനിൽ വരണമെന്ന് നിർബന്ധം ഒന്നുമില്ല പക്ഷേ എ ഡാഷും എയും ഒരേ വെട്ടിക്കൽ ലൈനിലായിരിക്കും ബി ഡാഷും ബി യു ഒരേ വെട്ടിക്കൽ ലൈനിലായിരിക്കും നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ അത് മാർക്ക് ചെയ്ത് ദാ ഈ സാധനവും ഞാൻ മാർക്ക് ചെയ്തു ദാ ടിക്ക് ഇനി ടിക്ക് ഇറണമെങ്കിൽ ഇതും കൂടെ അല്ലേ ഉള്ളൂ എ ബി വൺ എത്രയാണ് സെവൻറ്റി എ ഇവിടെ ഉണ്ടോ എ ഉണ്ട് ബി വൺ എത്രയാണ് ദാ ഇവിടെ കിടക്കണം ഈ ലൈനിൽ കിടക്കണം എയും ബി വണ്ണും ഇടയ്ക്ക് എത്രയാണ് സെവൻറ്റി ആണ് അതും ഇത് തന്നെയാണ് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു എ ബി വൺ ഓക്കെ ദിസ് ഈസ് എ പോയിൻറ്റ് ബി വൺ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എയും ബി വണ്ണും കൂടെ നമുക്ക് അളന്ന് നോക്കാം അളന്ന് നോക്കേണ്ട ആദ്യം വരയ്ക്കാം അത് സെവൻറ്റി തന്നെ ആയിരിക്കും ഓക്കെ എ ബി വണ് കിട്ടി അപ്പം നമുക്ക് ഈ ലൈൻ നോക്കിയാടെ വേണ്ട എ ബി വേണ്ട എ ബി വണ്ണിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷ് നമുക്ക് തീറ്റിയാണെന്ന് അറിയാമല്ലോ എ ബി വണ്ണിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷ് ഫൈ ആണെന്ന് അറിയാമല്ലോ എ ഡാഷ് ബി വൺ ഡാഷിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷ് തീറ്റിയാണെന്ന് അറിയാമല്ലോ അപ്പോൾ എ ഡാഷ് ബി വൺ ഡാഷിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷ് എന്ന് പറയുന്നത് എ ഡാഷ് ബി വൺ ഡാഷിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷ് തീറ്റിയാണേ അപ്പോൾ എ ഡാഷ് ബി വൺ ഡാഷിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷ് വേണമെങ്കിൽ എനിക്കിവിടെ വെച്ച് എന്ത് ചെയ്യാം എനിക്കിവിടെ വെച്ച് മാർക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ഇവിടെ വെച്ചൊരു ഹോർസോണൽ ലൈൻ വരച്ചു ആ ഹോർസോണൽ ലൈൻ വെച്ചിട്ട് ഇവിടുത്തെ ഇംഗ്ലീഷൻ ദാറ്റ് 
പാനിലാക്കിയിട്ട് മുകളിലോട്ട് വരച്ച് നമ്മൾ എലിവേഷനായിട്ട് എ വൺ ഡാഷ് ബി വൺ എ ഡാഷ് ബി വൺ ഡാഷ് ചെയ്തു പ്ലാനിൽ ട്രൂൽ എന്ത് കിട്ടാൻ എ ഡാഷിനെ ബി ഡാഷിനെ പിടിച്ച് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് പാനിലാക്കിയിട്ട് താഴോട്ട് കൊണ്ടുവന്ന് നമ്മൾ എന്ത് എഴുതും എ ബി വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ട്രൂൽ എന്താക്കി എഴുതും അപ്പോൾ നമുക്ക് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യിക്കേണ്ട അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ ഇവിടെ നേരെ തിരിച്ചാൽ ഇവിടെ ബി വൺ ഡാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്രൂൽ എന്തിലെ പോയിൻ്റാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് എ ബിനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് ഇവിടെ പാരലാക്കിയിട്ട് വെർട്ടിക്കൽ വരയ്ക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ എന്ത് കിട്ടുന്നത് ബി വൺ ഡാഷ് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിനെ നേരെ തിരിച്ച് ചെയ്താലോ എയിൽ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം ഹോർസോൾ വാങ്ങി അപ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ആണ് നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ പണി അതായത് കിടക്കുന്ന പോയിൻറ്റ് ബി വൺ ഡാഷാണ് അത് ട്രൂൽ എന്തിലെ പോയിൻ്റാണ് ട്രൂൽ എന്തിലെ പോയിൽ നിന്ന് പ്ലാനിലേക്ക് വരുന്നത് ബി വൺ ഡാഷിൽ നിന്ന് പ്ലാനിലേക്ക് വരുന്നത് പ്ലാനിലേക്ക് വരാൻ വേണ്ടി വെട്ടിക്കൽ ലൈൻ വരയ്ക്കണം എവിടം വരെ എ ഡാഷ് വെച്ച് വരച്ച ഹോറിസോണൽ വരെ എന്നിട്ട് എ മുതൽ സോറി എ ഡാഷിൽ നിന്ന് എയിൽ വെച്ച് വരച്ച ഹോറിസോണൽ വരെ പിന്നെ എ മുതൽ ഇതുവരെ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് റേഡിയസ് ആക്കിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഒരു ഡാർക്ക് വരയ്ക്കാം ആർക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കി വരയ്ക്കണേ ചുമ്മാ ഇവിടെ നിന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് മാത്രം വിടരുത് അത് കട്ട് വരയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ബി ബി വൺ എന്ന് പറയുന്ന ലോക്കസ് പോയിൻറ്റിൽ അല്ലെങ്കിൽ ലോക്കസ് ലൈനിൽ വന്ന് മുട്ടുന്ന പോയിൻ്റാണ് നമ്മുടെ ഇനി കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ബി എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റ് എന്നിട്ട് എയും ബിയും കൂടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്തിടാം ജോയിൻ ചെയ്തിടാം ദിസ് ഈസ് പ്ലാൻ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ലെന്ത് എന്ന് പറയുന്നത് എ ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ലെന്ത് എനിക്കിപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റി സെവൻ കിട്ടി എ ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ഫിഫ്റ്റി സെവൻ മില്ലിമീറ്റർ ഓക്കെ എല്ലാ മില്ലിമീറ്ററിലും എഴുതിയാൽ മതി ഇവിടെ മില്ലിമീറ്റർ ഒന്നും എഴുതി വയ്ക്കും ഡയമെൻഷൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ ഓൾ ഡയമെൻഷൻസ് ആർ ഇൻ മില്ലിമീറ്റർ എന്ന് എഴുതിയിട്ട് ഇവിടെ വാല്യൂസ് മാത്രം എഴുതിയാൽ മതി ഇപ്പോൾ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ എത്രയാണ് ഇപ്പോൾ ഈ എ ബി വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എത്രയാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ സെവൻറ്റി എന്ന് എഴുതുവാണ് എ ഡാഷ് ബി വൺ ഡാഷും എത്രയാണ് സെവൻറ്റി ആണ് അപ്പോൾ ഇതൊന്നും ഒരിക്കലും റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വെർട്ടിക്കൽ വരയ്ക്കാൻ നിൽക്കരുത് അങ്ങനെ എപ്പോഴാണ് തെറ്റുന്നത് അത് പ്ലാൻ എലിവേഷൻ എന്നാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വെർട്ടിക്കൽ വരയ്ക്കുന്നത് ട്രൂൾ എന്തിലാണെങ്കിൽ ആരും വെർട്ടിക്കൽ വരച്ചിട്ട് പിന്നെ അപ്പുറത്ത് കൊണ്ടുപോയിട്ട് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പുറത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബി വൺ ഡാഷിലാണെങ്കിൽ എ ഡാഷ് ബിൻ്റെ എൻഡിലെ ബി വൺ ഡാഷിൽ നിന്നാണ് വെർട്ടിക്കൽ വരയ്ക്കുന്നതെങ്കിൽ എയിൽ വെച്ച് വരച്ച ഹോറിസോണ്ടൽ വരെ വെർട്ടിക്കൽ വരയ്ക്കണം അത് എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ മുകളിൽ നിൽക്കാം അത് നിർബന്ധമില്ല താഴെ തന്നെ പറഞ്ഞോന്നോ ഓപ്പോസിറ്റിൻ്റെ ആണെന്നില്ല ഒരു സെക്കൻഡ് ആങ്ങളും തേർഡ് ആങ്ങളും ഫോർത്ത് ആങ്ങളൊക്കെ കിടക്കുക അപ്പോൾ ഇനി ബി കിട്ടി ഇനി ബി കിട്ടിയ സ്ഥിതിക്ക് നമുക്ക് എന്ത് വേണം ബി ഡാഷ് വേണം ബി ഡാഷ് നമുക്ക് ഇതേപോലെ ബി വണ്ണിൽ നിന്ന് മുകളിലേക്ക് വെട്ടിക്കൽ വരച്ച് ഇവിടെ നിന്ന് ഹോർസോൺ അപ്പോൾ അങ്ങനെ എന്നെ ചെയ്ത് നോക്കാം അല്ലാതെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ബിയിൽ നിന്ന് മുകളിലോട്ടൊരു വെട്ടിക്കൽ വരച്ചും കണ്ടുപിടിക്കാം പക്ഷേ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഈ ബി വണ്ണിൽ നിന്ന് ബി ഡാഷിലേക്ക് പോകുന്നു ബി വണ്ണിൽ നിന്ന് ബി ഡാഷിലേക്ക് വരയ്ക്കുക എ ഡാഷ് വെച്ചൊരു ഹോർസോണ്ടൽ അതായത് എക്സ് വൈ ലൈൻ്റെ ബാലൽ ദറ്റ് ബി വണ്ണിൽ നിന്ന് നേരെ മുകളിലേക്ക് വന്നു ദിസ് ഈസ് എ പോയിൻറ്റ് അപ്പം എ എ ഡാഷ് മുതൽ ഇതുവരെയുള്ള പോയിൻ്റ് നേരത്തെ ചെയ്ത അതേ സാധനം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തു എ ഡാഷ് മുതൽ ഇതുവരെയുള്ള പോയിൻറ്റ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തു ആൻഡ് വി വിൽ ഗോട്ട് ബി വൺ ഹിയർ സോറി ബി ഹിയർ ബി അല്ലല്ലോ ബി വൺ ഡാഷിൻ്റെ കൂട്ടത്തി ബി ഡാഷ് ഹിയർ അതാണ് സാധനം അപ്പോൾ എ ഡാഷും എന്ത് കൂടെ ജോയിൻ ചെയ്യാം ബി ഡാഷും കൂടെ ജോയിൻ ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ബി ഡാഷും ബിയും ഒരേ വെർട്ടിക്കൽ ലൈനിൽ തന്നെ കിടക്കും കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു സാധനം എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ വെർട്ടിക്കൽ ലൈൻ വരച്ചിട്ടാലും ദിസ് വിൽ ബി ഇൻ ദ സെയിം വെർട്ടിക്കൽ ലൈൻ എ ഡാഷ് എയും ഒരേ വെർട്ടിക്കൽ ലൈൻ ചെറിയ വേരിയേഷൻ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വന്നത് എൻ്റെ ബാലിൽ വെർപ്പനിക്കുള്ള പ്രശ്നമാണ് സോ ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് ആൽഫ ബീറ്റ ദിസ് ഈസ് ബീറ്റ എ ബിയുടെ ഇംഗ്ലീഷ് വിത്ത് എക്സ് വൈ ലൈൻ എ ബിയുടെ ഇംഗ്ലീഷ് വിത്ത് എക്സ് വൈ ലൈൻ ദിസ് ഈസ് ബീറ്റ ഈ വാല്യൂ ആണെന്ന് എഴുതാം എ ഡാഷ് ബി ഡാഷിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷ് വിത്ത് എക്സ് വൈ ലൈൻ ദറ്റ് ഈസ് ആൽഫ ഈ വാല്യൂ ആണെന്ന് എഴുതാം പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ലെന്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ